hello friends once again you're welcome to easing channel with the last episode that is stress learn stress without stress yachatlas dusra bhagakade aaj apan janar ahot stress cha पुढचा संदर्भ आपण विचार करणार आहोत जसं की आज आपण स्ट्रेस शिफ्टवर शिफ्ट होणार आहोत म्हणजे एकाच शब्दामध्ये स्ट्रेस कसा शिफ्ट होत असतो एकाच वाक्यामध्ये स्ट्रेस कसा शिफ्ट होत असतो याचा उदाहरणांसह आपण छानसा अभ्यास आज करणार आहोत मागच्या आज एपिसोडमध्ये आपण स्ट्रेसचा अर्थ सिलेबलचा अर्थ आणि वेगवेगळे शब्द ज्यामध्ये दोन तीन चार किंवा कधी कधी एकच असा सिलेबल असेल अशा शब्दांची ओळख करून घेतलेली आहे याशिवाय कोणत्या सिलेबलवर आपल्याला जोर द्यायचा याचे अभ्यास मागच्या घटकात झाल्यानंतर आज आपण स्ट्रेस शिफ्टच्या संदर्भात विचार करूयात सो फर्स्ट विल गो टू द स्ट्रेस शिफ्ट इन अ वर्ड एका शब्दामध्ये शिफ्ट कसा होत असतो स्ट्रेस त्याबद्दल आपण विचार करूया वर्ड ॲज नाऊन म्हणजे जेव्हा एखादा शब्द नाऊन म्हणून त्या वाक्यामध्ये आलेला असतो त्यावेळेस स्ट्रेस इज गिव्हन ऑन द फर्स्ट सिलेबल आणि जेव्हा तोच शब्द त्या वाक्यामध्ये वर्ब म्हणून आलेला असेल तर त्यावेळेस वी हॅव टू गिव्ह द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल शब्द नाऊन म्हणून आलेला असेल तर पहिल्या सिलेबलवर आणि शब्द वर्ब म्हणून आलेला असेल तर त्याच्या दुसऱ्या सिलेबलवर आपल्याला स्ट्रेस द्यायचा आहे एक उदाहरण आपण इथं पाहूया देर वॉज डिक्रीज इन पॉप्युलेशन देर वॉज डिक्रीज इन पॉप्युलेशन सो हिअर डिक्रीज डिक्रीज म्हणजे घसरण आणि डिक्रीज या ठिकाणी नाऊन म्हणून आलेला आहे आणि म्हणून आपण या शब्दाच्या पहिल्या सिलेबलवर स्ट्रेस देणार आहोत दॅट इज डेक डिक्रीज डिक रीज म्हणून डिक या ठिकाणी स्ट्रेस दिलेला आहे समजा हाच शब्द जर दुसऱ्या वाक्यामध्ये वर्ब म्हणून आलेला असेल जसं की ते ट्रायड टू डिक्रीज द गॅप हिअर डिक्रीज इज वर्किंग ॲज अ वर्ब आणि मग या ठिकाणी या डिक्रीज या शब्दामधला सिलेबल डीक वर न जाता तो क्रीज वर शिफ्ट होणार आहे डी वरून तो क्रीज वर जातो आहे म्हणजे डिक्रीज डिक्रीज या पद्धतीनं या स्ट्रेस शिफ्ट होत आहे यासारखे काही शब्द आणखीन तुमच्या समोर आहेत जसं की कंडक्ट कंडक्ट हा नाऊन म्हणून पण वापरला जातो आणि टू कंडक्ट म्हणून तो वर्ब म्हणून सुद्धा यूज केला जातो तसाच प्रेझेंट प्रेझेंट एका ठिकाणी आपण नाऊन म्हणून काम करतो एखाद्याला प्रेझेंट देत आहोत त्याच अर्थानं आणि टू प्रेझेंट म्हणजे सादर करण्याच्या अर्थानं वर्ब म्हणून आपण त्याचा अर्थ करतो आहे याशिवाय कॉन्ट्रॅक्ट हाही शब्द कधी नाऊन म्हणून तर कधी आपण वर्ब म्हणून वापरत असतो म्हणजे बघा संदर्भानुसार एकाच शब्दाचे अर्थही बदलतात आणि म्हणून जसाच या शब्दांचा यूज बदलेल त्याप्रमाणे आपल्याला त्यावर द्यावयाचा आघात जो असणार आहे स्ट्रेस जो असणार आहे तोही आपल्याला बदलायचा आहे यानंतर स्ट्रेस शिफ्ट इन डिफरंट फॉर्म ऑफ अ वर्ड शब्द एकच आहे पण ते शब्दांचे वेगवेगळे फॉर्म्स तयार होतात म्हणजे मग तो कधी टेन्सनुसार असेल कधी तो ॲड होणाऱ्या सफिक्सेसनुसार असेल मग अशा ठिकाणी सुद्धा त्या वर्डमध्ये सिलेबल जो आहे तो सिलेबल वेगवेगळ्या ठिकाणी स्ट्रेस घेऊन येणार आहे म्हणजे बघा कसा या ठिकाणी एक उदाहरण दिलं आहे फोटोग्राफ म्हणजे फोटोग्राफ या शब्दाच्या उच्चारणासाठी मला फो या ठिकाणी जो पहिला सिलेबल आहे त्या ठिकाणी त्याचा स्ट्रेस असणार आहे फोटोग्राफ फोटोग्राफ मीन्स वी हॅव टू गिव्ह द स्ट्रेस ऑन फोटोग्राफ सो फो वर तिथे स्ट्रेस येईल समजा हाच शब्द फोटोग्राफी असा जर झाला तर त्या ठिकाणी माझा त्या शब्दामधला स्ट्रेस पुढच्या सिलेबलवर चाललाय जसं की फोटोग्राफी 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 मीन्स आय हॅव टू गिव्ह मोर स्ट्रेस ऑन दॅट टर्म फोटोग्राफी फोटोग्राफी लाईक दॅट अँड अनदर एक्झ अनदर फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड दॅट इज फोटोग्राफिक मीन्स फोटो इज नॉट स्ट्रेस टू दॅ फो नॉट टो बट इट इज ग्रा दॅट इज ग्राफिक फोटोग्राफिक इज ग्राफिक इज द पॉइंट ग्रा इज द सिलेबल वेअर वी हॅव टू गिव्ह मोर स्ट्रेस मोर एम्फसिस सो दिस इज द वे द शिफ्ट ऑफ स्ट्रेस हॅपन्स 
इन अ डिफरंट फॉर्म ऑफ अ सिंगल वर्ड जसे शब्दांचे फॉर्म्स बदलत जातात तसे तसे त्याच्यामध्ये सिलेबल हे पुढे पुढे त्या ठिकाणी शिफ्ट होत जात असतात हे जसं शब्दांमध्ये होत असतं तसंच वाक्यांमध्ये सुद्धा होत असतं मित्रांनो खरं तर हा आपला खूप छानसा परिचयाचा भाग आहे आपण आपल्या मातृभाषेमध्ये अनेकदा अशा शब्दांचं अशा वाक्यांचं उच्चारण केलेलं आहे त्याच वाक्यांना या ठिकाणी आज आपण या ठिकाणी पाहत आहोत वाक्य आहे राजू बॉट अ कार टुडे म्हणजे राजूने आज कार आणली हे साधं वाक्य आहे या वाक्याला जो शब्द आपण त्या ठिकाणी बोल्ड केलेला पाहत आहोत त्या ठिकाणी जर तो स्ट्रेस येत असेल तर त्याचा अर्थ कसा बदलतो हे आपण आता पाहणार आहोत राजू ब्रॉट राजू बॉट अ कार टुडे म्हणजे राजून कार आणली आहे नॉट राधर दॅन राजू नॉट आदर दॅन राजू ब्रॉट दॅट कार म्हणजे राजू शिवाय दुसरं कोणी ती कार आणलेली नाही आहे राजूनीच आणलेली आहे दॅट इज इट मीन्स दॅट वेन आय हॅव टू गिव्ह द स्ट्रेस ऑन दॅट राजू आय हॅव टू गिव्ह द स्ट्रेस इन सच अ वे सो राजू बॉट अ कार टुडे म्हणजे काय तर या ठिकाणी राजू मला फोकस करायचा आहे एम्पसिस इज गिव्हन ऑन दॅट वर्ड राजू याच वाक्याला राजू बॉट अ कार टुडे म्हणजे राजूनी कार आज चक्क विकत आणलेली आहे ही इज दॅट कार इज नॉट बारोड बाय हेम कोणाची घेऊन आलेला नाही आहे तो ही बॉट अ कार टुडे इट्स मीन दॅट आय हॅव टू गिव्ह द एम्फसिस ऑन दॅट बॉट त्यातलाच तिसरा पगा राजू बॉट अ कार टुडे आज त्यांनी कार आणली आहे चक्क नॉट मोटरसायकल नॉट सायकल मीन्स आय हॅव टू गिव्ह द स्ट्रेस ऑन दॅट कार अशा वेळेस मला या कार या शब्दावर फोकस करायचा आहे स्ट्रेस द्यायचा आहे राजू बॉट अ कार टुडे द नेक्स्ट शिफ्ट दॅट इज राजू बॉट अ कार टुडे म्हणजे राजूने आज कार आणली आहे काल नव्हती आणली आज आणली आहे त्यांनी कार मीन्स आय हॅव टू फो गिव्ह द फोकस आय हॅव टू गिव्ह द एम्फसिस ऑर दॅट प्रॉमिनन्स ऑन द लास्ट वर्ड दॅट इज टुडे राजू बॉट अ कार टुडे सो फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेस इन अ सिंगल सेंटन्स एकच वाक्य आहे परंतु त्या वाक्यामधल्या कोणत्या शब्दांवर मी स्ट्रेस देत आहे त्यानुसार त्या शब्दांचा आणि परिणामी त्या वाक्यांचा सुद्धा अर्थ बदलणार आहे तर मित्रांनो डेफिनेटली यू गॉट द कन्सेप्ट ऑफ अ शिफ्टिंग ऑफ द स्ट्रेस तर चला आपण याच्या पुढे काही स्ट्रेसचे रूल्स आहेत ज्याला आपण नॉर्मल स्ट्रेस रूल्स असं म्हणतो ज्याला एन एस आर असं ओळखलं जातं तर नॉर्मली कोणत्या शब्दांवर स्ट्रेस दिला जातो आणि कोणत्या शब्दांवर स्ट्रेस दिला जात नाही याची एक छोटीशी आपण इथे या चौकटीमध्ये मांडणी केलेली आहे बघा नॉर्मली स्ट्रेस्ड वर्ड्स आर नाउन्स जर ते नाऊन असेल तर इट इज टू बी स्ट्रेस्ड इफ इट इज ॲडजेक्टिव इट इज टू बी स्ट्रेस्ड इफ इट इज वर्ब इट इज टू बी स्ट्रेस्ड इफ इट इज ॲडवर्ब इट इज टू बी स्ट्रेस्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स निगेटिव्ह पार्टिकल्स और इंटरजेक्शन्स आर नॉर्मली स्ट्रेस्ड वर्ड्स म्हणजे अशा जातीतले किंवा अशा पद्धतीचे जर शब्द त्या वाक्यामध्ये येत असतील तर आपण त्या ठिकाणी स्ट्रेस देणार आहोत मग असे कोणते शब्द आहेत ज्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रेस द्यायचा नाही आहे मग असे शब्द आहेत जसे की प्रणाऊन असेल आर्टिकल्स असतील प्रेपोजिशन्स असतील कांजंक्शन असेल किंवा ऑक्झिलरी वर्ब्स असतील तर अशा ठिकाणी आपण स्ट्रेस देणार नाही आहोत याचाच अर्थ असा की नेमका वाक्यातल्या कोणत्या ठिकाणी कोणत्या वेळी कोणत्या संदर्भानं आलेल्या त्या शब्दांच्यानुसार स्ट्रेस द्यायचा आहे आणि द्यायचा नाही हे आपल्याला एकदा लक्षात आलं मित्रांनो की निश्चितपणे आपली इंग्लिश सुधारणार आहे आपल्या इंग्लिशमध्ये आपल्या स्पोकनमध्ये निश्चितपणे एक वेगळी धार येणार आहे सो टू गेट दिस वी हॅव टू फोकस ऑन सच स्मॉल थिंग्स रिलेटेड विथ द स्ट्रेस अँड सो वन्स अगेन वी हॅव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड विथ द स्ट्रेस विदाऊट स्ट्रेस येस फ्रेंड्स नाव लेट्स गो टुवर्ड्स द टुडेज टास्क जस्ट यू हॅव टू फ्रेम टू सेंटेन्सेस विथ गिवन वर्ड ॲज अ नाऊन अँड ॲज अ वर्ब आय हॅव गिवन थ्री वर्ड्स वी हॅव टू यूज द सेम वर्ड ॲज अ नाऊन ऑर ॲज अ वर्ब ऑल्सो अँड यू हॅव टू मेक टू सेंटेन्सेस ऑफ इच आर यू गेटिंग माय पॉईंट 
कॉन्ट्रैक्ट हा शब्द घेन तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट एकदा नाउन मनु वक्यात वपराय है और एकदा तो वर्ब मनु वपराय है आ शिफ्ट मदे मजेस ता वक्या त्या शब्दांमध्ये कुठे सिलेबलवर शिफ्ट व्हायचं आहे कोणत्या शब्दावर शिफ्ट व्हायचं आहे स्ट्रेसच्या संदर्भानं ते आपल्याला लक्षात येईल कॉन्ट्रॅक्ट असेल प्रेझेंट असेल कॉन्डक्ट असेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट यू हॅव टू फ्रेम फाय सेंटेन्सेस शोविंग स्ट्रेस शिफ्ट फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर वन अँड प्रॅक्टिस इट जसं की मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं होतं राजू बॉट अ कार टुडे तर अशा पद्धतीचे आज आणखी पाच वाक्य तुम्हाला लिहून त्या वाक्यांमधला स्ट्रेस शिफ्ट कसा होत आहे हे आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे सो यू हॅव टू डू दिस यू हॅव टू सॉल्व्ह दिस एक्झरसाईज अँड यू हॅव टू सेंड इट इन द कमेंट बॉक्स सो डेफिनेटली यू आर गोईंग टू सेंड इट इन द कमेंट बॉक्स आय एम वेटिंग फॉर युअर कमेंट्स सो फ्रेंड्स लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन गुड बाय स्टे ब्लेस्ड स्टे हॅपी